Shadows imedhaminiwa na Soft Plus. Soft Plus ni rafiki wa kweli. <laughs> Hello karibu sana 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 kwenye Dadas. Hope alhamisi yako inaenda vizuri sana. Sisi tayari tuko hapa tunakuletea Dadas kupitia East Africa TV, the number one youth channel together. Tunawakilisha mimi naitwa Boke na kila siku ya Alhamisi hapa tunaita Relationship Thursday. Tunaongelea masuala mbali mbali yanayohusu mahusiano ya kimapenzi. Sawa? Kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa Dadas iko kuanzia saa 5 kamili asubuhi hapa East Africa TV lakini pia tuko live Facebook page yetu ya East Africa TV na tunakuwa live kwenye YouTube channel ya East Africa TV. So hope you subscribe by now. Una tucheki live lakini ume like page yetu ya Facebook, una tuangalia pale live. Nimekwambia leo ni siku ya mahusiano ya kimapenzi. Tuna vitu vizuri sana ambavyo tunavyo. Lakini kabla hatujaenda huko nataka nimtambulishe Roli leo tuna Roli kwenye show. Yeah. Lakini pia tuna Baraka Kings. Karibu sana. Asante. Karibu ni sana. Uh, Roli mambo vipi umependeza sana? Umewaka ah. waka. Asante, asante, asante sana da boke. <laughs> Naomba niite boke, mimi naitwa. Boke. Asante. Okay. Uh, kabla hatujarudi na soga, nataka nikupe maneno mazuri sana sana ambayo yatatokea kesho. Yaani hii uende nayo kabla ya jioni na soga. Kesho Ijumaa tarehe 4 pale Don Bosco Stabete kwa na Spray Vivo Kings final. Nakwambia kila siku sasa ndio imefika kesho hiyo. Kuanzia saa kumi na moja jioni pale au wai wai njoo saa kumi pale kwa sababu kuna mambo mengi yatatokea kutakuwa na wasanii wana perform lakini pia kutakuwa na burudani mbalimbali, mbali, kutakuwa na giveaways mbalimbali, mbali, Sprite lakini kutakuwa na t-shirts, kutakuwa na pesa taslim, kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitatokea kesho final game one ndo tunaanza kesho kati ya mchenga Vivo Stars lakini ni tamaduni pia kwa mara ya kwanza wametinga finali wako pale je watafurukuta vipi tutaanza kuyajua kesho saa moja jioni mechi itaanza pale Don Bosco Costa Bay make sure unakuja pale tuna enjoy pamoja tunarudi na soga Welcome back kama ndio kwanza umejiunga na sisi hii ni dada za EATV lakini kabla sijakwambia soga yetu ya kwanza tunaanza na nini Maznat Bridal wako pale mikocheni yani wanafanya vitu vyote kikubwa tunawaambia wanafanya makeup nzuri lakini wanafanya uh, wanafundisha ila mimi nataka niongelee leo kuhusiana na Maznat Tailoring wanashona kama wewe una event yako yoyote una harusi una siju kipaimara una kitchen party una graduation una chochote kile ambacho unataka kushonewa nguo yako vizuri nenda Maznat pale afu ambie nataka kushona kuna Maznat Tailoring iko pale wa, kuna mafundi ambao wamebobea kabisa kwenye ushonaji wa nguo nzuri na wewe ukapendeza ukatoka vizuri alafu unatinga una, una, una pale mlango mwingine kuna milango mbalimbali mbali. Maznat tinga mlango mwingine unaingia pale wana kutengeneza nywele zako vizuri, wanakupaka makeup yako vizuri. Kama una ndugu yako anataka kujifunza, anaweza akaenda akafundishwa uh, Maznat College pia, akajua vitu mbalimbali kuhusiana na urembo. Sasa unasubiri nini? Namba ya simu ni 0712000666. Wapigie simu, waambie nimeangalia dada zafu nikaambiwa Maznat ni noma nataka na mimi kujifunza nataka kushona nguo nataka ku, kupaka makeup nataka kutengeneza nywele vyote hivyo utavipata Maznat Bridal okay tuingie sasa kwenye relationship Thursday sawa niko na roli niko na baraka sawa leo tuna story kutoka kwa baraka pa ndio maana unamuona yuko hapa kwa sababu tumesema leo ni siku ya mahusiano ya kimapenzi baraka na story yake moja hivi anataka atuambie alafu baadaye tutakuwa na anti sadaka atakuja atatuelezea zaidi kutokana na story ya baraka lakini najua story ya baraka ni story ya watu wengi sana ambao wanatuangalia sasa hivi wengi wanapitia vitu mbalimbali mbali. tumsikilize baraka. baraka karibu kwenye show Asante mashukuru. Yes. Uh, Roli leo ni co-host wangu hapa. Roli ananisai, atanisaidia kuuliza maswali ya hapa na pale. Lakini yes. kabla sijaanza na, 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 na baraka Roli wewe unaimba sio? Eh, yeah, yes, unaimba. Mm. Mm-hmm. Umeanza lini kuimba? Eh, hey, mda mrefu sana. 
kama mdaga kama hey, kama miaka 4 yangu hiyo kama 4 mm. kwa hiyo unajikoa unsida underground au bado mna na underground so underground wewe mimi so underground mm. eh chipukie mm -mm. <laughs> <laughs> sasa okay wewe ni chipukizi and okay wewe so underground sasa basi wewe chipukizi Chipkiz underground zina tofauti gani? Zina tofauti underground bado hajatoka lakini chipkiz ndio anachipkiz. Sasa hapo Kiswahili na Kiingereza ni nini? Mm? Mm. Underground mm. mkwa kweli Kiswahili si juu. Oh, ndio maana. Mm. Underground ndio chipkiz sasa. Hamna. Underground hajulikani. West past. Wewe mimi super star. West past star. Eh. Eh, kuna mtu anaonekana hapa kama mimi? Hamna. Unaonekana Afrika Mashariki nzima. Kabisa. Kwa hiyo mimi ni super star jamani. Sio sio underground. Ah, ah, Asante roho. Mm. Samaani kwa hiyo. Usijali. <laughs> Baraka. Uh, mm. nilipata story yako kabla sija kuita kwenye show nikawa very interested kwa kuisikiliza kwa sababu nimejua kwamba itagusa watu wengi sana. Uh, tueleze, tueleze kidogo historia yako kwa ufupi. Ah, uh, historia ya katika sura za mara mapenzi au au ya whatever. Ya au historia yako tu mimi. Ah, okay. Mimi yangu inaitwa Baraka Kinganola Sanga. Mm -hmm. Lakini hilo jana kidogo ni lilikuwa ref la mzee alilifupisha akaaga anajiita Kings Kings Kings. Kwa hata sisi tulivyokuwa na kupata ufahamu tukaona ile jina kidogo linaweza likatupa utambulisho tofauti na majina ya ukoo. Mm -hmm. Kwa hiyo naitwa Baraka Kings. Ah, uh, ni mjasiria mali mm -hmm. na nauza maua hizi ni natural flowers. Okay. Na pia ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Okay. Lakini uh, katika maisha kila mtu ana, ana historia yake ya maisha. Ndio. Wapo wanaonifahamu niliosoma nao shule ya msingi, niliosoma nao sekondari, niliosoma nao chuo. Mm -hmm. They know me. Yes. Lakini sasa kuna kitu ambacho ningependa kama liwe somo au ni share na watu wengine kuhusiana na swala zima la mapenzi. Sawa. Ah uh, mimi nilioa nikiwa na umri mdogo sana na kumbuka. Nikilinganisha na, na hali ya maisha ya saa hizi mm. na hizi habari za kukaa mjini mm. na hisi kama nilioa nikiwa na umri mdogo sana. Mm. Kwa mambo mengi nilikuwa bado sijafumbuka kichwa. Ndio kwa na miaka mingi. Nakumbuka nilioa nikiwa na miaka 24 na 25. Okay. Yeah, ni, nilikuwa nasoma diploma chuo fulani nikaa nimepata mchumba pale. Mm. Tulivomaliza tu chuo tukachukuana kushawishi walezi yeye yeah, yeye yeah, na wazazi mimi, mimi nilikuwa na walezi sababu kwa bahati baba na baba na mama walifariki muda. Kwa hiyo tuka mimi nikawashawishi walezi yeye akawashawishi wazazi basi tukafunga ndoa tukaanza maisha. Mm -hmm. Lakini sasa katika incidence ya kuishi kwenye ndoa mm -hmm. mambo mengi nilikuwa naenda kujifunza nikiwa niko ndani ya ndoa hiyo. Of course kwa kila changamoto ambayo nilikuwa naiona <coughs> kwenye ile safari ya ndoa mimi nilikuwa najua ndoa ndivyo zilivyo. Kwa hiyo nilikuwa nafanyaje? Nilikuwa navumilia. Nakumbuka ilikuwa ni 2008 ndipo nimeingia rasmi katika mahusiano ya nini ya ndoa F2 na tisa Mungu akatuja tukapata mtoto wa kwanza maisha yake anakwenda lakini sasa sijui ilikuweje lakini kwa upande wangu mimi nilianza kuona kama mambo ni magumu kwa sababu uh, what i know ndoa ni kitu cha furaha lazima muwe na furaha muwe mnacheka good time mambo kama hayo lakini niliona sasa amani tena haipo ndani conflict za hapa na pale kugombana mimi huyu zile huwa sipendi vurugu eh, na, na ni mtu ambaye yani huwa sipendi kugombana gombana i don't like it mm. hata ndugu zangu wenyewe wananifahamu tumezaliwa wa watano nyumbani kwetu mm. wanafahamu hata wao wenyewe siku waga wakitibu wana kwenye mambo ya kifamilia kimbilioni nani ni brother mm. sababu huwa sipendi vurugu okay. sasa yule mwenzangu ambaye ndo mke wako alikuwa wana. mke wangu ndani ikawa hakuna amani. Kukosiana katika katika mahusiano najua kupo kwa namna moja au nyingine. Mm. Lakini ikawa yani ikitokea labda nimemkosea kwa kitu chochote kile vinageuka vita. Mm -hmm. Na yani ndani zinaweza zikawa vurugu mpaka majirani wakawa nafahamu kwamba there is something going on there. Mm. Kwa anyway mimi nilivumilia nikifahamu kwamba labda ndoa ndivyo mm. zilivyo. Yeah. I, I, I didn't mention yetu kusema kwamba why me? Nimeenda baada ya kufika mwaka hiyo ni 2008 mm. ilipofika 2009 mambo nilivona na yazidi kuwa magumu na zidi kupata stress kichwani nikaona ngoja ni opt kwanza kwenda nirudi tena shule mm. kipindi kile nilikuwa na diploma nikaja upgrade niende nikafanye bachelor mm -hmm. nikisema labda nikipata hii time ya, ya kukuwa nisome huenda mm. nika hata hali huenda ikaja ikapungua ika, 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 
Nimeenda kufanya bachelor nimerudi mwenzangu naye next ya mimi mimi nimeondoka 29 29 kwenda kufanya bachelor yeye mbili na 10 naye akaondoka kwenda kufanya bachelor. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi mbili na 10 na mbili nikarudi yeye mbili na 13 akarudi. Mm-hmm. Pale ndo mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi. Ya, yani ni bora hata kile kipindi cha nyuma. Uliondoka uliondoka baraka muda gani? Uliondoka 2009 mlikuwa mna mtoto mmoja tayari. Yes, kwa na mtoto mmoja. Ehe, uliondoka 2009 ukaenda kusomea, ukaondoka kabisa ukaenda kusoma sehemu nyingine mkoa mwingine mm. au Of course ni mkoa mwingine. Ila sasa uh, si kwamba labda tulikuwa ndo tume separate. No. Mm. Ni kwamba niko shule. Kwa kuhu, Lakini likizo unarudi. Eh. Hapakuwa na conflict tusema kwamba labda tulikuwa ndo okay. tume separate, no. Na yeye pia alivoondoka. Yeye next year naye akawa ameenda chuo. Alienda na watoto na mtoto au Alienda na mtoto. Kwa na bahati nzuri mikoa ilikuwa jirani. Kwa tulikuwa pia tunawasiliana. Hapakuwa na shida ya ya kusema kwamba it's over, no. Mm. Ni kwamba tu tuliona tuli, labda tubadilishe mfumo wa maisha hata tujiendeleze kielimu. Mm-hmm. Eh. Sasa tulipomaliza na mimi ndo nilianza kumaliza mm. akaja akafuatia yeye. Tuliporudi sasa mtaani pale ndo bato la ndoa tuseme zile conflict zilikwenda kuwa mara mia ya kile kipindi cha nyuma mm, kabla hapo baraka yeah. kipindi cha kwao ambao ulikuwa umeenda chuo mm. na kipindi cha kwa keye ambacho alikuwa ameenda chuo mm. vipi mawasiliano ya huku na huku yalikuwa yanafanana au yalikuwa tofauti yani mawasiliano yako kipindi upo chuo yeah. ah. yalikuwa ni sawa na mawasiliano yake alivyoenda chuo bai nangu mimi na yeye ndio mm. Ya yeah, yalikuepo japo kuna kitu kimoja hapo nikisisitize mm. katika mahusiano conflict za hapa na pale waga zimbu kile. Kwa hiyo kuvutana kwa hapa na pale kulikuepo lakini kulikuwa ni kwa kawaida mtu mtu na sasteli unasema eh mm. anyway mmekosea hapa msore naye mmekosea hapa msore kwa maisha alikuwa anakwenda. Yeah. Sasa story yangu mimi inaanza mara baada ya kumaliza kumaliza tulivorudi mtaani. Eh. Okay eh. sasa baraka tutarudi eh. tuanze sasa hiyo story ilipoanzia baada ya nyinyi kurudi kuchuo mkarudi tena kwenye ndoa kukaa tena pamoja tutarudi baada ba, ba, ba ya muda mfupi ah uh, tuko na baraka kings lakini pia niko na roli tunaongea kuhusiana na masuala mapenzi niliwaambia kwamba baraka na story very interesting inaweza kawa pia ni story yako wewe ambayo imewahi kukukuta au labda iliwahi au ndugu yako au mtu yoyote ambaye unamfahamu i'm sure kwamba kuna mtu ambaye anaongea naye inaweza ikawa story yake pia tunaenda mapumziko tukirudi sawa tunaendelea sasa baada ya wao kurudi chuo wote wameshapata bachelor uh, walivorudi ilikuwa jamaa yake anasema hapo ndo vitu vili haribika kabisa 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 tunaona mapumziko alafu tutarudi Alright, welcome back. Hii ni Dadas ya EA TV. Na kama umekuwa ukifuatilia mitandao yetu ya kijamii, lakini ukifuatilia East Africa Radio, ukifuatilia East Africa TV, unaona tume launch campaign ambayo inaitwa Kibiashara Zaidi. Kampeni hii ikiwa na lengo kuu kabisa la kukuza biashara yetu sisi kama East Africa TV na radio lakini pia kuangaliza na kuangazia biashara mbalimbali au makampuni mbalimbali ambayo yameshafanikiwa kwenye biashara zao. Sasa tunaongea nao kuhusiana na vitu mbalimbali mpaka pale ambapo wamefikia hapo ambapo wamefikia kwenye biashara zao kuwa kubwa kiasi hiko. Kampeni inaitwa Kibiashara Zaidi. Na leo uh, kwenye account yetu ya YouTube ya East Africa Radio tuko Twiga Cement ambako tunafanya interview uh, pamoja na mwandisi ambaye anaitwa Danford Semwenda uh, na pia meneja mwandamizi wa masoko Twiga Cement. Huyu ni mwandisi na pia ni meneja mwandamizi wa masoko Twiga Cement. Kwa hiyo Twiga Cement yenyewe uh, wanazalisha cement za aina za aina tano kama vile Twiga Ordinary, Twiga Plus, Twiga Extra, uh, Twiga Super pamoja na Twiga Jenga. Kwa hiyo wewe fuatilia uh, account yetu ya YouTube tuko live tukia tukionyesha uh, interview hiyo ya Twiga Cement uh, kwenye kampeni yetu ya kibiashara zaidi lakini nimeshika Soft Plus hapa nilikuwa nataka nikwambie kuhusiana na maneno mazuri kutoka Soft, soft Plus ila watu wamekuwa maswali mengi sana kwamba oh tuna, inapatikanaje tunaipata wapi inakuwaje nataka niwatajie namba za simu tu kwa sababu kila siku tunawaambia ni jinsi gani unatakiwa uwe unatumia Soft Plus ila kama unataka maelezo zaidi ni wapi unaipata na jinsi gani unaweza kuwa wakati au mkoa ni kwako inapatikana sehemu gani soft plus ni sifuri, sita, mbili, tano, tano, sifuri, sifuri, saba, sifuri, sifuri, au sifuri, saba, nne, tatu, mbili, sifuri, sifuri, tano, 
sifuri sifuri sasa tulikuwa na baraka alikuwa anatuambia story yake leo ni Alhamis Tenta relationship Thursday hapa tulikuwa naongea story yake ya mahusiano na kimapenzi na tulikuwa tumeishia pale ambapo yeye pamoja na mke wake walitoka kusoma lakini wakarudi nyumbani kila mtu amerudi na degree nyumbani na kasa sasa maisha ndoa na walioana mwaka 2008 walipotoka tu chuo kusoma diploma waka wakaoana mwaka 2009 wakabarikiwa kupata mtoto wakaamua kujiendeleza na masomo alafu ndo mkarudi sasa lakini wasema mai kwa maisha ndio alikuwa tayari ugomvi ulikuwa mkubwa sana mkubwa 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 mlivoamua kwenda shule kidogo ikapungua kidogo lakini mlivorudi sasa yeah atulivorudi tayari ile ile uh, ile hali of course iliendelea lakini mm. nilikuwa najitahidi sana mimi kuficha tabu ambayo na shida ambayo tulikuwa tunapitia katika mahusiano mm. Una, unajua ni mambo ya aibu haya mm. watu kufahamu kwamba pale hawaelewani kuna maugomvi haya mm. kwa hiyo kwa nafasi yangu nilijitahidi sana kuficha vile vitu nilikuwa na, na, na vibeba maoni nasema ngoja tunipambane navyo mm. ne. Na ni kwa nini ulikuwa ni fashion kwa sababu ulikuwa unampenda sana? No, nilikuwa na unajua hata 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 kwenye kwenye psychology uki, ukisoma mm. kushana na mambo ya kuumizwa. Ndio. Mm. Yeah. umefiwa au ume, umeachwa na mpenzi it's over. Kuna mm. it's over. Una una walijua na tanda mm. okay. mm. uh, kuna hatua ya awali waga tunaita dinaya. Mm-hmm. Kwamba unakuwa una fight, unapambana. Ndio. Twende sasa mlivu twende kwa hivyo rudi mimi nilikuwa na na na, na ficha ile ni kwamba mm. ninapambana nao mwenyewe mm. kimya kimya mwaka 2014 na, na tulikuwa tumepata mtoto wa pili mm-hmm. nikijua kwamba yeye hii maisha atafanyaje yataenda yata lakini no baada ya muda kidogo mwenzangu akapata promotion kazini mm. panda cheo kidogo a uh, mimi nika nimeamua nianze ujasiria mali nilisop nili, nili kazi nikaanza ujasiria mali binafsi mm. nikisema laba niongeze kipato Una, unajua pia muda mwingine changamoto kwenye kwenye mahusiano ni, 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 ni kipato ngoja nijiongeze huku na huku nikaanza kusafiri naenda Zambia naenda Nairobi nafanya biashara zangu za maua nini ili maisha yaende Mwenzangu akaja una, una, unajua tunapozungumzia ndoa ni, ni contract ni mkataba eh? kuna kuna terms ambazo pale tunazipitia mm. mke mmoja mme mmoja hivi na hivi nitamheshimu nitampenda whatever zile terms mimi kwangu niliona kama sasa zimekuwa serious zinayumba mm-hmm. kabidi mwenzangu nikae naye chini nimwambie why are you doing this uliona kwamba alikuwa anatoka nje ya ndoa siwezi nikasema kutoka nje ya ndoa lakini uh, dharau ndani zilikuwa nyingi mm-hmm. mshanielewa hatusikilizani mm-hmm. Na alikuwa anaviashiria ambapo nilikuwa naona kamba nahisi labda there is somebody outside. Mm. Nilikuwa nahisi. Una, una, unajua dharau zikizidi kwa wewe ambaye ni mume ni kwamba nje yupo anaheshimiwa. Hiyo mm. hiyo iko wazi. Kwa hiyo nilipoona zile terms zinazidi nikakaa naye chini nikamwambia mwanangu naomba niambie kuna mambo yanaendelea sielewi ni nini shida. Mm. Of course mimi nashukuru Mungu yule mwanangu ni, ni, ni msalabu sana mimi nataka mm. Mimi kama ninge, ningefumbuka kichwa mapema wala hata nisingepitia mlolongo mrefu. Mimi aliniambia tu set forward kwamba mimi haya hapa mahusiano si attack tena. Mm-hmm. Kwa hiyo tuachane kila mtu angalie maisha yake. Mm-hmm. Lakini kumbuka hiyo ni ndoa na, na, na mimi ni Mkristo. Ile ni ndoa ya Kikristo. Sisi bana kifungo chochote kidogo ni kigumu. Yes. Sasa nikasema kwa uta, utasemaje kila Israeli right? sivyo kati sisi tumeoana na mimi mmeo wewe mke wangu na hii ndoa ni ya Kikristo huko. Mm-hmm. Nani ambao wanakupumbaza wana, wana, wana hiyo akili pako ufikie huko. Mm-hmm. Anasema mimi ndo nimesema si kutaki. Ila hapo tunaongea toko wawili ndani. Lakini ukiniona nje mimi na na nitaonekana kwamba nipo normal mm. na, najaribu ku neutralize ile hali isifanyeje yes, isijulikane. Kwa kweli sasa na yule mwanzangu alivyoona sielewi vile vituko vilizidi. Nikaona sasa hapa mimi nita, na yani na naumia mno kulingana na hii hali. Ikabidi nianze kulitoa nje kushirikisha wazazi na walezi. Na nakumbuka hatua ya kwanza kabisa nilianza kudili na wazazi wake yeye. Mm-hmm. Eh nikamweleza mama yake na nilifunga safari mpaka anapoishi mama nimekuja nina tatizo. Kwa mama ikafika kipindi naye anasikiliza yale mambo anayaona magumu. Anasikiliza anasema sawa nimekusikiliza lakini ukawa no solution. Mm. Kiwalisia nisingeza kwenda kulishtakia kwetu kwa sababu uh, jinsi lilivyo boke. Mm. Mimi kama nimemkosea yeye inabidi yeye aende kushtaki kwa wazazi wangu mimi. Mm. Na yeye akinikosea mimi mimi nashtaki kwa wazazi wake yeye. Yeah. Kwa hiyo ilibidi kama kuna kitu ambacho mimi kibani nimekifanya yeye aende kushtaki kwa wazazi wangu mimi au walezi wangu mimi ambao walio. Yeah. Eh. 
Lakini sasa siwezi kwenda kwa wale wangu mimi kwenda kushtakia mambo ambayo yeye amenifanyia. Ilibidi yeye ndo aende kule. Kwa hiyo mimi nilikuwa napambana na wazazi wake yeye. Yes. Ilipita miaka miwili no solution. Na mwenzangu kule ndo vitimbo vinazidi anazidi kuniambia yani nitakukomesha. Mm-hmm. Anatoka ana, ana nakotaka, anaweza hata aondoke nimuulize unaenda wapi asijibu whatever. Kuna kipindi nilijibana paka nikanunua gari. Mm-hmm. Nikasema labda ni niame level ya maisha, huenda huko anakopita naona watu wana magari wana nini. Mm-hmm. Nikanunua gari yangu fulani naye nikam nika, mwambie ujifunze kuendesha, nikamfanyia mpango paka waleseni mama gari hapa. Mm-hmm. Lakini kaja nikaona saisaidii kitu. Kwa nikavumilia ile hali nikatafuta mpaka watu ambaye ni, ni wajirani kwake yeye. Waonge mm, naye. Waonge naye kwa sababu kama ningetafuta watu ambao ni wajirani kwangu mimi mm. angeona kama na mnyanyapae. Ndio. Nikatafuta watu ambao ni wajirani kwake yeye. Jamani naombeni muongee na mwenzenu napitia kipindi fulani. Mm. No solution. Nikahamia mm. kanisani kwao. Ambako ndiko tulikofungia ndoa. Ndio. Nikamueleza kiongozi wa, wa, wa kanisani pale Niludi kanisani sio chini ya mara tatu. Nikiongea ile yani serious kabisa hata mtu akiniangalia anasema kwamba huyu mtu ana mzigo. No solution. Nivorudi nyumbani mwenzangu afu na zile harakati zote yeye feedback anapata kwamba yeah. what I'm doing. Yes. Kija nyumbani ananiambia najua leo umeenda kanisani. Nimekwambia moto wangu ni ule ule hii ndo wa sita. Kwa hiyo ulipokuwa unampeleka sehemu yote haitwi wala kuna. Kuna kuna siku tuliitwa kanisani lakini sasa ikawa sasa ni, ni bato. Hey. Alisha sema hataki hey, ni bato hey. hey, yani ni bato eh mimi nishasema huyu alisha nifanya hivi alisha nifanya hivi kwa hiyo mimi si nitaki wewe kumfanya nini mpaka kesi kwamba anakwambia hakutaki ah kubwa ambalo mimi hapa niliwahi kumfanya yeye mpaka aje kufikia hiyo hatua ya kufanya hivyo mimi hapa naweza nikasema halipo lakini ni ndipo kuja kugundua sababu unajua sasa mtu una, unajua yeye atatoa maana cases baraka ukuchiti never Ispokuwa mm. yeye atatoa tu maana cases kwamba nimekuta message kwenye simu yako mm. nimekuta sijui nini mm. nimekuta sijui nini sijui. vitu kama hivyo lakini straight forward kusema kwamba mimi niliwahi kumfanyia tukio fulani yeye akawa ameona kabisa kwamba baraka afanye kitu fulani mimi ndo maana nafanya hivi it never happened lakini alivyokuwa na viongea sivilikuwa vya kweli Bili, no zilikuwa ni story tu za za kutengeneza mm-hmm. ushanielewa okay. za kutengeneza hili alikuwa ameshachoka una, una, unajua uh, kilichokuja uh, tatizo lililo kuwepo yeye alivoniambia kwamba i don't like this relationship anymore mimi kama ninge accept pale wala kusingetokea shida yoyote okay. tatizo ni kwamba mimi nilipokuwa na fight kupingana na ile hali kinganganizi wala exactly kinganganizi kwa mimi hapa nilipokuwa na fight kupingana na, na ile hali ndio nafata sasa repercussion nyingi okay. hii namba ya nani mbona siijui nani huyu ni mwanamke wako kwa nikawa naletewa repercussion nyingi sana sasa nikatoa ni sana nje kuna watu ambao ni wajirani na yeye nikamwambia jamani mimi mimi napita situation kama hii watatuita watatusikiliza lakini no solution okay okay asikwambie mtu kusovu issue ya mahusiano ya watu sijawahi kuona kesi ngumu kama hii kwa sababu unaweza mkakaa na watu wanne wa tano mnazungumzia tatizo lenu lakini mwisho wa siku wanawaacha hawa wawili no solution wawili eh. ndio kwa hiyo sasa mwisho ni kawaida kwa hiyo eh, end of the day mimi hapa nilipo kuja kuona sasa hapa naweza nikaja nikachinja mtu mm. Unajua hata ile reaction ya mtu kuja kusikia mimichinja mtu. Mm. Kuna kipindi tulikuwa tunasikia bali kuna mtu alimtia mtu kwenye mikaa mm. sija akamchoma moto. Hasira zako zilikuwa zinatoka wapi mpaka ukawa unasikia kwamba naweza nikafika nikamchinja. Hasira zangu zilikuwa zinatoka kwa sababu naangalia tulikotoka. Au ni kwamba alikuwa akutaki. No. Hasira zangu ni kwamba ninaangalia tulikotoka. Uh, ule mkataba wa mahusiano tulioingia kuanzia mwanzo na tumeishi kipindi fulani tumejenga tuna maisha tayari hapo. Mm. Mimi tayari katika u, katika ule mkoto tulikuwa tunaishi nimesha wekeza vitega vitu vyangu maisha yana ya, ya, ya move on. Mm. Leo hii natakiwa niende nikaanze na moja. Kwa hiyo ile ilikuwa ngumu. Hiyo kitu kwangu ilikuwa ina ina inaniumiza sana lakini sasa mwisho wa siku ilibidi ni accept. Ukuwahi mm. kujihisi kama unamlazimisha. Of course nilihisi lakini sasa unajua uh, ni ile kwamba kwenye kwenye, kwenye stress za mapenzi mm-hmm. kuna hatua fulani tano binadamu huwa anapita mimi zile nilizipita pasipo kujua kuna denial stage kuna anger stage hii mm-hmm. unakuwa una na masira mm-hmm. kuna kuna bargaining stage hii mnakaa mbageni na ule mwenzako kama mnaweza mkayajenga mm-hmm. kuna depression mm-hmm. depression hii ndo, ndo ukifanikiwa kuzivuka hizi stage mbili hujafanya tukio baya la kuua au kujiua mm-hmm. 
kidogo unaweza uka sustain unakwenda kwenye stage ya, ya, ya bargain ya angalau unaweza ukaongea uka mkayajenga baadhi ya mambo na ule mwenzako sawa sasa baraka kwa hiyo uh, ukafika acceptance yes, ndio ukafika stage ya mwisho yes pale ndio ambapo aliondoka au mliendelea kuishi nyumba moja kwanza hakuondoka yeye kwa sababu swala la mimi kuma, uh, kufanya bato ya, ya kumwambia kwamba yeye pale aondoke hivyo hivyo kulikuwa tena ni vita vingine okay. mimi nikasema sasa hapa niwe mstaarabu mimi ndo niliondoka na na, na niliondoka nikaenda Zambia. But nzuri kule nilikuwa nimetengeneza network ya biashara kama Tanzania. Kwa hiyo niliondoka nika clear document zangu nikaenda zangu Zambia. Kwa hiyo nikawa Tanzania nikija ni mtu ambaye ninakuja tu kufuata mzigo wa maua napeleka kule au kuna maua ambayo nachukua kule anakuja kuuza huko. Watoto nilimwacha nao pale pale nyumbani. Kwa sababu mwanzo ni mwanzo nisome kwanza yeye ni ngoja kwanza ni move niangalie mwanzangu atafanya nini. Of course uh, niwe tu mwazi. Siku naondoka kwa ile siku ya kwanza naondoka Sikuwa na intention ya kuondoka. Hata kama yeye huko aliko kama anasikia hiki tu lazima kielewe. Nilikuwa naondoka nimwangalie huyu mtu an, anataka afanye nini. Anatishia nyao wewe. Mshanielewa. Kwa kwa mtu ambaye ana kitu timam mimi pale nilikuwa najua atapiga guilty atafuta wazazi atawaeleza jamani baraka mm. simuoni siku mm. wapi apatikani mm. kwenye simu nini nini. Lakini bad luck baada ya pale muda 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 mfupi ambao ulipita akaanza mahusiano mengine na akaweka public. Eh? Yes. Muda ulipita muda gani kwanza yani, mahusiano mengine? Kwa kweli aweza nikasema yale mahusiano ni kama yalikuepo. Sema yalikuwa yasiri. Kwa hiyo wewe ulivyoondoka akaamua kuweka. Kwa hivyo ni akaanza mahusiano mapya akaweka public. Na mahusiano alianzisha akiwa bado kwenye nyumba yako mlikuwa kama mnashiota. Pale pale akaweka public na ni mtu ambaye hana hofu. Facebook okay. ana post my husband my what. Eh tarudi yes. tarudi baraka. Na hadi ana ana post. Okay, uh, kama umekuwa unatufuatilia, uh, tuko na Baraka Kings, Baraka Sanga na tuelezea story yake ya mahusiano ya kimapenzi. Leo ni Alhami Street Relationship Thursday. Tunaenda mapumziko makubwa lakini kabla hatujaenda mapumziko nataka nikukumbushe kuhusiana na Stripe Vivo Kings finali kesho saa moja jioni pale viwanja vya Don Bosco. Uh, tutakuwa kesho. So tunaenda mapumziko alafu tunarudi. Alright, welcome back in Dada za EA TV. Tuko kwenye kipengele cha mtukati kabla hatujaenda huko. Nataka nikwambie maneno mazuri mengine tena kutoka sweet ubuyu. Yaani huu ubuyu ni mtamu. Kwa hiyo hii sweet hii ni ya kusisitiza kwamba ubuyu mtamu, sawa? Hawa ni wauzaji ubuyu jumla na reja reja. Kwa hiyo sasa wanauza ubuyu uh, ki, kwanza kilo moja ambayo ni shilingi 4000 kisado 15 lakini ndio ndogo wanauza 30 alafu ndio kubwa wanauza 1060 ni yani huu ubuyu ni mtamu mimi jana nilikuwa nakula bwana ni kwa sijala kitu siku nzima afu nikana kula ubuyu yani ni mtamu unaweza kusahau kula hata chakula i say kwa hiyo sasa kama unataka uh, kupata kwa jumla na reja reja bei zao ndio hizo lakini kama reja reja ni shilingi 500 tu wanauza wao wanapatikana kinondoni mkoa juni mkabala kabisa na kituo cha magari yaenda kasi yale ya mwendo kasi sawa unaweza kuwa follow instagram ambao page yao ni @sweetubuyu sweeti ambao mwisho ina y ubuyu Aa, lakini facebook ni sweeti ubuyu pia lakini kwa maelezo zaidi kuhusu namna ya kupata sweeti ubuyu ubuyu mtamu piga simu namba 067 288332 narudia 0672 au whatsapp namba hii ni 0752 97 6509 mna karibisho wote muende mkatesti hii sweeti ubuyu sasa tulikuwa na baraka alikuwa anatuelezea story yake ya mahusiano ya mapenzi tuka kwenye mtukati leo tunataka kuongelea mtu jinsi ya kurudisha uh, confidence yako baada ya kuachwa au kupatwa na masaiba kama hayo ambayo amempata baraka ndio maana tumemleta anti sadaka Tusadaka karibu sana kwenye kipindi. Asante sana Bobi. Hey. Wakati sana. baraka anatuambia story yake ulikuwa unaisikiliza. Nilikuwa naisikiliza. Si ndio? Yeah. Uh, kwa unaweza kumwambia nini? Unaweza kusema nini kutokana na, na story ya, ya baraka? Um, nimemmsikiliza baraka na kama umenisikia nimeingia nikamwambia baraka pole na maswahibu. Mm -hmm. Na ni kabla sija sema labda imekwenda ikarudi imekwenda ikarudi mm. ningetamani pia kumsikia mke wa baraka anasema nini kuhusu this relationship umeelewa mm -hmm. kwa sababu nimeisikia kutoka upande wa baraka mm -hmm. na katika relationship 
likivurugika mimi nasema siku zote likivurugika ni nyie wote likisimama ni nyie wote kwenye ndoa ni mahali ambapo hakuna the winner or the failure mm. sawa so, sasa ninavyomsikia baraka anaongea baraka naomba nikwambie kweli bado uko kwenye the biggest nayo biggest <laughs> nakwambia kweli mm. yani bado unaongea with strong emotions bado unaongea ukiwa na hasira ukiwa na unajua the vengeance ndani yako yani bado hujafikia point ya emotions kutulia sawa so, nimekusikia ulipokuwa unasema kwamba uliamua kuondoka kwa sababu usije ukachoma mtu mm. yani tumesikia usije ukafanya tukio eh mm. sawa mimi na kusifu sana kwa sababu it takes a binadamu mwenye utashi wa hali ya juu sana kusikugundua kwamba nikiendelea kukaa hapa naweza kufanya baya sawa kwa hiyo mimi na na ku, na, ku, na, ku, na, ku, na kushukuru kwa hapo lakini pia natamani niendelee kukuombea Mungu ili pamoja na kwamba ndani yako you look at it kwamba tayari umesha accept lakini nikwambie kweli mwanangu you haven't you haven't accept the relationship has gone ndani yako kuna bado nimekwambia kuna the vengeance kuna ile hasira na pia kuna the guilt ya what if nini kingini ningefanya ni, ni, kipi tofauti au yeye angefanya kipi tofauti alafu wakati ulipokuwa unaki, unaongea ni kama kila lawama kila mahali palipokwenda wrong unajaribu kuonyesha kwa unajaribu kutuonyesha kwamba mke wako was the culprit on this sawa so, alafu nakumbuka sentence yako moja ukasema kwamba ndani ya relationship matatizo ni kitu cha kawaida. Sawa? So, Maana yake kwangu mimi nikisoma between the lines ni kwamba kuna matatizo ambayo possibly yalikuwa ni ya kwako. Sasa wewe ukachukulia kama ni mtindo wa kawaida wa maisha. Sasa haya matatizo ambayo wewe umeyasema kwamba ni matatizo ya kawaida huwezi kujua yalimsukuma kwenye ngo gani mke wako. Kwa sababu kila mtu na mapokeo yake. Inawezekana yale ambayo wewe uliona ni, ya, ni madogo ya kawaida yanavumilika yanaweza ya, yani unajua kuna kitu tunasema ah bana i don't sweat the small stuff mm. na stress maumivu it's a it's a sure game kila mtu na namba yake ni jinsi gani mimi nitachukua maumivu na ni jinsi gani nita process ni tofauti sawa so, kwa hiyo baraka natamani uende ufikie point useme god this is over sawa so, this is over cha kwanza ninachotaka kukiangalia ni hii relationship kufa am i at a loss au nimegain kitu natamani urudi back to the drawing board wakati umeoa au kabla hujaoa ulikuwa we ni mtu namna gani maybe you were a very happy person maybe yani ni mtu ambaye ulikuwa hujui kuingia kwenye vurugu lakini umeingia ndani ya ndoa life imekuwa vurugu 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 sawa so, maana yake tukiangalia kwamba ndani ya ndoa you lost it ulimpoteza baraka ndani ya ndoa baraka mwenye furaha never exist sawa so, kwa hiyo at this point tunatakiwa u accept umwambie Mungu asante at least now i have regained the baraka me sawa so, kitu cha pili natamani sana 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 ujitahidi to build back your self esteem umeacha umeacha wewe si uliondoka yes. sawa so, yes. ndani yako you feel umeacha alikuwa na tishia anti sadaka pale alipoondoka kwa <laughs> alisema alikuwa ana ana eh nguvu yani ile alikuwa na tishia aliondoka mm. ili apime je mwenzangu atabadilika atabadilika ah, au ataenda kuita wazazi jamani tukae mwenzangu amefanya hivi na hivi na hivi sasa baraka mbibu, unajua mbibu. unajua unajua tatizo ni kwamba wewe ulidhani ukitoka mwenzako atabadilika aogope kwamba mm. duh Mungu wangu mume wangu ameondoka mm. sawa lakini inawezekana kabisa kutokana na maisha mliokuwa mnaishi ndani ulipoondoka mwanamke naye akapumua uh, yeah. mm. lile jinamizi limeondoka umeelewa sasa kama jinamizi limeondoka naendaje kupiga nduru nipewe msaada sitapiga nduru nitatulia nitasema jamani hebu na mimi sasa nimtafute yule ambaye alipotea baada ya kuolewa ili na mimi nianze kujenga furaha yangu 
sawa. Manake ni kwamba on this relationship baraka kuna mahali wote wawili plane yenu ili shift. Na wakati plane yenu ina shift, hamku realize kwamba now we parting. Sawa, so, hamku realize hiyo. Mpaka wewe ulipoamua kutishia nyau na yeye akaona hu afadhali hili jambo limekwisha. Sasa kila mmoja nyie wawili baraka you on a guilt Mungu baba kwa nini nilijaribu sawa na yeye inawezekana pia anasikitika lakini the pride ndani yake mm. hayuko tayari kujishusha unajua wakati tatizo linapotokea kwenye relationship kitu kikubwa ambacho kinaua kabisa relationship it's pride na pride and shame mm. Bi, baraka alitoka kwa kiburi mm-hmm. sawa na kuonyesha kwamba mimi ni mwanamme and you will miss me sawa na mwanamke akasema okay what, nenda nenda tu akaja ka realize kwamba alipumua vizuri sana na baraka akaenda mbio kwenye familia ya mke sawa kwenda kusema kuna matatizo alichokifanya is to build an ally watu ambao watasympathize na mimi lakini ningetamani kabla hajakwenda kule kwa wazazi ange ange, ange move back halafu akajiuliza Am I on the right path? Mm-hmm. Hii relationship ninaipeleka salama ali salama. Wengi huwa tunakimbia kwenda kutengeneza majeshi ya support. Mm-hmm. Kabla hatujajitazama sisi ndani yetu ndio kosa lilofanya baraka. Mm-hmm. Sawa. So, kwa hiyo baraka alipotoka na yule uh, mama yule labda inawezekana mtoto wake alishamweleza vurugu nyingi za baraka. Mm-hmm. Alafu um, akasema ah leo ndio anakuja kuniambia anataka kutoka baada ya kumtesa mtoto wangu kiasiki. Mm-hmm. Unajua hakuna mzazi ambaye anayependa mtoto wake aumie. Kwa hiyo mzazi wa baraka naye pia alipumua. Mzazi wa, wa mke wa mke wa baraka alipumua mm-hmm. kwamba yule mwanamme ameenda. He, nilikuwa naona kama mwanangu roho itatoka. Mm-hmm. Kwa hiyo huyu mtu kutoka pia roho ya mwanangu itabaki salama. Mm-hmm. Umenelewa. Kwa hiyo natamani nilivyomwambia kwamba yeye anahisi kwamba aliacha. Sawa. Na mke yeye alihisi kwamba alimwacha mke. Sawa. Na mke ndani yake alipata confirmation kwamba hu now niko salama. Sawa. Kwa hiyo natamani sana baraka ajenge the self esteem ndani yake. Baraka it happened. Sawa. Na kama you want your wife back. Kama mnataka kurudiana ni lazima kila mmoja aanze kujitazama yeye. Mm, and sasa that's the kama kuna kurudiana hapo. Baraka amesema kwamba kuna mtu mwingine mm. tayari yuko kwenye kwenye picha hapo. Baada ya kuondoka tu akaletwa mtu mwingine. Baraka bada. alitishia nyao. Mm. Na inawezekana yule pia picha anazoziweka anatishia nyao. Eh, lakini sasa mm. mwanamke alishamwambia hamtaki miaka miwili lakini Baraka akawa analazimisha tu pale ndani pale ndani pale ndani pale ndani. Sasa hapa kwa okay. kuna okay. kurudiana okay. 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 let me tell you about the relationship. Sawa. So, Most of the time when I talk about I don't need you. Mm. It's very true nice I nikawa I don't need you. Queen. Lakini I don't need you because you have pushed me not to need you. So. Na inawezekana kabisa vitu vyote kwa sababu mimi siku zote huwa nasema when you say I do huyu ndiye nimemchagua nataka kumuoa huyu au huyu ndiye nimemchagua nataka anioe. What was the right then? Na nini kimekwenda wrong leo? So mm. they didn't go back to the drawing board why did we fall in love why did we decide to, to kuwa kwenye kwenye nani kwenye relationship so kwa hiyo the issue ni hivi as much as uh, baraka anahisi aliondoka kuepusha shari na kwenye court and courts baraka alimwacha mke wake so but the pain is there the self esteem is damaged yes. self esteem is damaged completely anachotakiwa kwanza ni kurudisha thamani yake ni kuhakikisha kwamba arudishe identity ya baraka without that mke akate strings ambazo kila wakati zinamrudisha kwamba mimi siwezi mimi siko baraka bila yule mwanamke au mimi siko baraka bila mama fulani unajua tayari wana watoto mimi hapo ndio challenge yangu kubwa sawa so, kwa sababu kama baraka amesimama huku pembeni sijui yuko kiyuko involved kiasi gani kwa watoto mm. kwa sababu anaweza kujikuta amepata double loss mm. amepoteza mke amepoteza mto, amepoteza na watoto kwa sababu hasira alizonazo hataki kuonana na mama wa watoto wake 
in the process ata lose to be to become a father. Na nitasadaka bado ni mke wake wewe kwa sababu wamefunga ndoa kando sana. Wewe bado ni mke wake legally, si ndio? Tutarudi tutarudi zaidi kuhusiana na story ya baraka wakati anti sadaka akiwa anatueleza ni jinsi gani unaweza ukarudisha thamani yako baada ya kuachwa au kuachika na ujione kwamba wewe pia bado una thamani na pia na wewe ni mtu manake mara nyingi kama ukiachwa au kuachika unajihisi kwamba huna thamani kabisa ndio maana umeacha kabla tujaenda mapumziko naomba niwaambie maneno mazuri kutoka Ana Collection Ana Collection ni washonaji wa nguo za aina zote hususan za harusi wageni waalikwa maids na nguo za red carpet pia na uniform na wanafundisha ushonaji kwa levo zote yani kwa wale, kwa wale beginners na wale ambao tayari wameshajua kushona lakini wanahitaji ujuzi zaidi wanapatikana Mwenge TRA karibu na Shebes Car Wash Instagram yao ni Ana at Ana underscore collections au Facebook ni Ana collections WhatsApp namba ambayo unaweza kuwapigia ni 0764219990 au 0789 Tatu tisa, tano mbili, tano sita. Unaweza ukawatumia message au kuwapigia sim kwa namba 0764219990 au 0789395256. Karibuni wote. Tunaenda mapumziko tutarudi na dada. ya EATV leo ni Alhamis Neta Relationship Thursday tumekuwa na Baraka Kings hapa akituelezea story yake lakini tuko na Anti Sadaka pia akijaribu kutuelezea na kutua, kumuelezea Baraka na kumshauri vitu vya hapa na pale lakini kikubwa ni kurudisha thamani baada ya kuachwa au kuachika lakini kabla hatujaenda ha, huko kwa Baraka na Anti Sadaka niwaambie maneno mazuri kutoka Soft Plus ambao ni pedi ambao kila mwanadada ambaye anaangalia dada sana anatakiwa awe anatumia pedi na kuacha mkavu siku zote lakini pia inakufanya uh, kila ukitembea wakati uko siku zako za hedhi una feel comfortable unahisi kama hauko vile siku zako za, za hedhi lakini inakulinda na magonjwa na pia kwenye hii party uh, ambayo imeandikwa hapa flexible fun kwa sababu ina iko flexible sana yani unaweza ukaivaa usiku kalala ukabinuka sarakasi zote ni hii ambayo ninayo mimi ni super ambayo ina ukubwa wa mtu wa umbo lolote anaweza kavaa na anaweza katumia na wala asipate tatizo lolote wala asichafuke wala vipi namba za sim ni 0625500700 au 0743200500 okay and sadaka tulikuwa tulikuwa tunaangalia jinsi gani tunaweza kujibeba ndio whether tumeacha au tumeachwa ndio sawa cha kwa nilisema ni vizuri kwanza kujenga self esteem yako Ndiyo. na unajua wakati, wakati ukiwa umeshapata tatizo kama hili ndani yako kuna kile kisauti kinakwambia wewe una makosa au wewe ulikosea hapa umeshaachana Mesh, mambo yamesha yameshaisha sawa ni muhimu ukubali na uondoke kwenye kudi criticize wewe mwenyewe kwanza mm. lakini pia lakini ni sadaka mm. kuna ugumu pale kuna mtu mwingine hawezi kujikubali kabisa sasa sasa afanye nini pale ambacho kwa sababu ya mtu mwingine yani unaona yuko na mtu mwingine e. ngoja nikwambie kama ame, ameondoka kwako ame, wewe umeachwa na yuko na mtu mwingine mm. it's not your problem it's not your problem mm. huyu mtu ambaye ametoka ameenda kufata mtu mwingine hakuona thamani yako hakuona why aweze kukumaintain kwa nini tunasema kwa nini i want to be with you kwa sababu i don't see myself living without you si mm. kama huyu mtu ameshaona kwamba una ile thamani una ile nafasi why should you why should you uumie kila siku boki kwa nini unachotakiwa ni ku accept kwamba huyu mtu pamoja na kwamba inawezekana mimi nina makosa lakini mimi pia nina mazuri yangu ndio pale ninaposema kwamba ni lazima uache kujiweka kwenye picha mbaya uache kujiongelea wewe vibaya kwanza kwa sababu wewe unavyojiongelea vibaya na yale maneno ambayo yanazunguka mbele kaachwa mkorofi mshenzi malaya yakirudi kwako sasa ndo yanazidi kukuvuruga tunasema at that point 
ni lazima ukae mbali na vurugu za nje lakini vurugu zako za ndani ni lazima uzimalize. Ndii. Lazima ukubali kwamba hakuona thamani yangu au mimi pia kuna mahali sikuona thamani yake. Kwa sababu kwa hiyo kilichotokea this is the reality. Sawa. So, sasa haya mapungufu yangu ambayo yalimfanya huyu akaondoka na yabadilishaje ili hata nikija kupata mwingine nisije nikaumia zaidi problem ni kwamba tatizo likishatokea kama hili hatuangalii wapi pa kujenga tunapam tunaingia ku process kupambana tu na maumivu na bahati mbaya we don't process the pain tunarundika maumivu ndio pale hasira mtu akikugusa kidogo umelipuka mm. natamani kabisa at this point mtu uweze kukaa na kusema hebu ni tengeneze mtazamo niweze ku heal na kikubwa ambacho tunakiogopa ni fear ya mimi kwenda kuishi peke yangu the fear to live alone mm. ni lazima uwe tayari ku, ku face kwamba hii imekwisha hata kama yeye amesha kutana na mtu mwingine mm. kwa sababu inachoumiza ni kumuona mwenzako ame move on eh? mm. lakini unaweza ukadhani ame move on because huyu mtu is very happy mm. naomba nikwambie wengine tuko very poor ndani yetu ndani yetu hatuna uwezo wa kujibeba kiasi cha kiasi ambacho kila wakati lazima tubebwe. Huyu mtu ambaye ametoka kwenye relationship inawezekana hii relationship ilikuepo na inawezekana hii relationship ndio iliyovuruga haya mengine. Lakini hii relationship ilikuwa ni kuondoa maumivu ya kukukosa ya kukosa thamani yako. Ndiye. Sasa anti sadaka sasa huyu baraka ana, sasa hivi ameokoka, mm. anaimba gospel. Mm. Uh, un, Jina lako gospel bado ni Baraka Kings. Baraka Kings ndio jina ambalo linanitambulisha kiraisi. Okay. So anaimba gospel sasa hivi. Hiyo ikiwa moja ya njia ya ya, ya kukabiliana na iliyotokea au ilikuwa Ah no no no. Ni, ni maisha yangu tu mwenyewe alikuja kubadilisha. Mimi nataka niangalie kwa sababu hmm. nataka niangalie kutoka engo tofauti ili baraka tuwasaidie na wengine. Inawezekana wewe umerudi kwenye gospel ukiwa conscious kabisa kwamba hili limekwisha na nimesha li process naenda kuanza kuimba gospel mm. nataka kuingiza muda wangu nisiwe na muda wa kuwaza vitu vingine mm. lakini kuna wengine hakuprocess pain hakukubaliana na hakuweza kukubaliana na loss iliyotokea mm. anakwenda kuingia kwenye kichaka cha kitu kingine mazoezi sijui kitu yani tunatafuta vitu vingi sana vya kutu keep busy mm. ili kusahau mm kutupo sio tu kusio kusahau kututoa kwa muda yes. kwenye maumivu ya tuliopo Ndiye. kwa hiyo na ninafurahi na unaimba gospel kwa sababu wakati ukiimba pia una release unafungua stress mm. valve sawa na pia inakupa nafasi ya kumuomba Mungu mimi naamini kabisa uwezo wa Mungu wa kukupa nguvu ya kusimama kama baraka tena then kwa sababu umeamua kuimba gospel mimi naishukuru sana na kushukuru sana kwa kufanya hivyo lakini pia natamani uwe unafanya hicho kitu ukiwa very coherent. Ngoja kuna kuna, kuna kitu kimoja hapa nikiweke sawa kimo. Mm. Unajua mtu mwingine anaweza akaona kwamba mm. nilipotoka kwenye marriage conflict nikaingia mm. kwenye gospel moja kwa moja mm. si kweli. Mm. Baada ya kutokea ile conflict ya marriage mimi nianza kuishi maisha yangu mwenyewe binafsi. Mm. Kwanza kanisani nilikuwa nataka atakwenda sababu nilikuwa naona yale yanayohubiriwa pale ni kama nasemwa mimi. Okay. Kwa hiyo nilikuwa naishi maisha yangu. Tu yani kanisani nikienda naona kama vile adhabu. Kwa hiyo nilichukua muda mrefu sana. Ni 3 years zimepita. Eh mimi ya mimi nime 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 give up F2 na 16. Mm. Gospel nimeanza kuimba juzi tu hii hapa F2 na 19. Okay. Kwa hiyo nilikuwa nina miaka mitatu mizima ya kuishi maisha ambayo nilikuwa najua mwenyewe. Okay. Sawa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuja baadaye baada ya kuona sasa ni maisha gani ninayoishi haya. Maana yake ni kwamba baraka na ninachojaribu kusema ni kwamba watu tusitafute vichaka mm. vya kuficha maumivu kwa sababu utakapoingiza maumivu yako kwenye kichaka. Alafu miaka mitano au sita mbele ukaja ukakutana na mtu mwingine kwenye relationship bado hujaheal. Utarudia kosa lile lile. Kwa sababu maumivu yale aliyopita yanainuka sasa. So tunasema dhana ni hii the skeletons in the closet yes. inafunguka unakwenda kumbebesha mtu mzigo ambao hakustahili kubeba Ndiyo. ulitakiwa umalize maumivu yako process jenga thamani yako ondoa identity ya aliyepita hakikisha unaweza kusimama wewe kwa wewe lakini kikubwa samehe jisamehe wewe mwenyewe kwanza kabla hujaweka process ya kumsamehe aliyekukosea na inawezekana kabisa ni wewe umekosea lakini msamehe pia 
yule ambaye alibeba maumivu alibeba maumivu yako kwa muda mrefu sana kwa sababu unajua unapomkosea mtu umemtwika mtu maumivu kwa hiyo msamee kwamba da I say yule mtu niliingiza kwenye maumivu nilimuingiza kwenye maumivu kama una nguvu mpigie simu mfuate mwambie bwana whatever happened naomba tusameheane sawa na unapofikia that point ya kwenda kukutana na huyu mtu na kuongea naye bila ku, bila kuwa na maumivu au kuingiza kuingizana tena kwenye vurugu ndio pale unapogundua kwamba wow this chapter is closed and sadaka i wish ungeweza kuendelea lakini muda wangu kidogo umeisha pale uliposema kwamba nisamehe kwanza alafu ndio msamehe mwingine hapo hapo mm. you, you hit deep Mm. kwanza nisamehe alafu msamehe mwingine. Mm. Nashukuru wote ambao mmetuandikia lakini mmetuangalia kupitia East Africa TV, kupitia Facebook page yetu ya East Africa TV. Baraka asante sana kwa kuja kushare story yako. Asante, And sadaka tunashukuru sana always ka, kila sana. siku unakuja hapa na kutufundisha. Uh, Roli na jua tutakuwa wote tena kesho. Kabisa. <laughs> uh, tutajaribu kumtafuta wife tuone Ayana kama naye atakuja atueleze side yake ya story mm. ili antsadaka aweze kuianalyze vizuri <laughs> asante sana tukutane kesho mimi naitwa boke bye bye Nadas, imedhaminiwa na Soft Plus.